，我看你这是想找死。黑豹，我、啊啊啊啊啊啊啊、周施主，不要打。我倒有个建议，小子，我看你也有点功夫。啊啊啊！你就和我这个手下较量一把。如果你赢了，我就让谭宗跟着我走，一点也不为难他。但是，如果你输了，我就把谭宗带上枷锁、铰链，押回去。你看如何？我死都不会让你把我的爱人带走的。那可就不是你说了算的。现在，你只有一个选择，要不然，我就把你整座房子全部烧掉，然后把你和你母亲一起带到洛阳监狱去。来吧，小子。这，这，这，这。我跟你们走。哦，呀！站住！请你放过他们，我情愿带上枷锁，跟你们走。谭宗，既然游戏已经开始，就不会中间停止。要想保护他们，你就只有老老实实待在这里，不要动。否则，他们都得死。你好狠、啊！我狠，他比我更狠！我啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我不会放过他。有本事你把他杀了。施主，请你遵守约定。当然。把枷锁拿来。谭宗，我遵守我们的约定。现在，他败，你就自己乖乖的把枷锁带上。谭宗师傅，啊啊啊！哎呀，大师，你可要想好了，你要不想他死，就乖乖的束手就擒。<笑>老和尚，光武功高是不够的，真正的胜利者。要靠这里！阿弥陀佛，施主，我请你不要牵连无辜，贫僧跟你走，算你识相，将他拿下。是。哼，张天游，你是个十足的小人，我真的很伤心。你别不识好歹，给我让开！我没心思理你。哼！前面都准备好了吗？已经好了
，不要走得太快，等天黑以后再动手。明白。身上的枷锁结实，我检查过了，非常结实。记住，有一刀见命，明白料不到，这就是你的葬身之地。嗯。啊！啊！少林金钟罩。全都一起上！还是赶快出来吧！我已经看见你了。吴斗鬼，吴斗鬼索命来了！快快退，快退，退退呀别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别要把他救出来！哦，呃，呃，呃，说变大死人呐！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛！啊！哎
小和尚。别过来，别过来啊！我早知道是你在捣乱。我警告你，你最好放了我师傅。我先抓了你再说。哦，哎呦，哎呦，哎呀，哎，哎，哎，哎呀，抓！哎呀，哎，快下来受死！下来！师兄，救我！师兄！哦哦，臭小子！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！呀！我啊啊！呀！嘿！呀！啊！师兄，救我！我啊！哎呦！哎呦！哎呦！敢跟我斗，拿剑来！原来是你这个畜生！你们两个反骨头，死期到了，还跟我嘴硬啊！父皇，儿臣本可以押回谭宗，任凭您处置。可，可是，中途不幸，被他的党羽所救。党羽，都是些什么人呢、啊？一个会阴蒙面人。谭宗是何等人物？你在编故事吧。儿臣所言，句句属实。既然你能抓到他，干脆就一刀结果了。为什么要把他带回来？这么做，难道你不觉得多此一举吗？儿臣曾经试过，可是他浑身上下好像铜胶铁柱一样，刀枪不入，实在是难上分毫。一儿，你自幼朕就栽培你。希望你有一天能与朕共创大业。没想到，你一次次的让朕失望，请父皇再给儿臣一次机会。不是朕不给你机会，那父皇是答应儿臣了。不，不，我给你一次机会不难。可是，可是什么？朱灿，也深爱公主，到时候他带公回来。那朕也帮不了你了。我要把你的人头带回去，向陛下讨赏。休得口出狂言，谁死谁活要比过才知道。来吧，杀！
去哪儿？我们哪儿也不去啊！这屋里太闷了，我们出来溜达溜达。我看你们拿着包袱，分明是要逃跑吧？哼！哎，你别胡说啊！血口喷人！我血口喷人！我还要打你的吐血呢！大将军，这么凶干什么？不让出去，我们就回去。回去。行了，你们是走不掉了。拿下！示众，围攻我们，就算是英雄好汉了。哎呀，嘿，畜生，看爷爷今天怎么收拾你！别走，快走！我我还没打够呢。哎呀，快走吧，快走！小子，今天便宜你了。走，快走！就啊！是杏儿姑娘，不知找山人有何归事啊？公主有事找国师。桓猛立刻就去。哎呀呀呀
师，你忧国忧民，本宫为你沏了杯好茶。嗯，好，恭敬不如从命。坐吧。嗯，茶香四溢，公主好手艺啊！俗话说得好，无功不受禄。你喝了本宫沏的茶，就得给我办点事儿。<笑>好，公主请说。告诉我现在怎么办？让<笑><笑>，让，让，让，让，让，让，投降了，停手吧，否则他就必死无疑。兄弟，对不起了。<笑>那公主相信张家的血案与你父亲有关吗？我越来越相信了。你相信他做得出这样的事？我相信。你说，我现在应该怎么办？进去！哎呀、啊，进来就进来，干嘛用力推啊？你们两个听着，最好向老天爷祈祷吧，让陈耀金、秦雄他们两个快点回来，否则的话，只有死路一条。收好，是。是这次，他们是死定了。不能为冤死的亲人报仇，我死不甘心呐、啊！事到如今，还能有什么办法呀？你让欢母说实话吗？当然要说实话。这欢母不敢说。有何不敢？直言无妨。公主冰雪聪明，心中应该有数才是。国师是说
。公主若想驯服烈马，环某倒有一浅见。快说！除了京城所至，今世为开，别无他法。京城所至，今世为开。赊账，哎，快走吧，快走，快走吧，老板，这对你来说也不是什么困难的事，干嘛板着个脸呢？哎，你，哎，来来来来来，哎呀，别跟我讲道理啊！老板说，都难免有困难，走备孕的时候，瞧你是不是？说，你别这样，哎，别妨碍我做生意啊！不赊就不赊呗，何必凶巴巴的？你们不让我练功，我就自己练。还在这瞎胡闹什么？彩头师傅，我刚才看师兄们练棍，我就偷学两招。您刚才那一手，真厉害。那一手叫什么名字？哪一手？是左手啊，还是右手啊？哎，嗯，彩头师傅，就是您刚才捏碎扁的那一招。小子，你做任何事都要专心。这个功夫有什么关系？无树菩提悟性在，禅定功夫生命中。无树菩提悟性在，禅定功夫生命中。这句话什么意思？啊？嘿，这懂不懂？菩提本无树，而功夫和禅呢，就在你的生活中。就在我的生活中，不对，好险，差点被铁球撞伤。光是一颗铁球，我都应付不了。如何才能报仇雪恨？对，功夫就在生活中。天宝哥
，多谢你救了我。哎，景福，你身上有没有钱啊？借两文买酒去。嗯，我有。谁又叫你来了？是我自己。我早跟你说过了，你别再来拖累我了。你怎么不听啊？可是我觉得我们之间并没有完。那好，给我点钱，我买酒去。改天发了财，我还你啊。如果你是天宝哥，你就不应该变成这个样子。我不是你天宝哥。那你告诉我，这个金锁片怎么到了我父亲手里？我跟你说过了，这不是我的。我累了。我要睡觉了，你们快走吧。周公啊，来，下盘棋吧大姑娘，你长得真漂亮，孤孤单单莫不是一个人闷得慌。妹妹，你整天能不能别这样啊？啊？不愿意出去干活也没关系，起码打起点精神来嘛。你整天这副鬼样子，我也没劲，我也不干活了。真是女大不中留，留来留去结怨仇。我知道你受了很多委屈，但你也不能这样下去啊！我再说一遍，请离开我。心里也很痛苦，我也不知道该怎么办。从小，你一直是我心中的靠山，是我心中的大英雄，你是不会被轻易打败的。还记得那只受伤的小鸟吗？天宝哥哥，快来看，快来看！什么事儿，玉凤？你看，那只小鸟受伤了。嗯，你看，它翅膀都流血了，真可怜。别担心，我带回去给它上点药，相信它很快就会好起来的。到那时候，它一定会飞得又高又远。你说凤儿哪里去了？城外周家屯。我已经让铁虎跟上他了。发现什么？他是去见了那个张天宝。什么？没错。铁虎看见他已经去了三次了。自从那个张天宝被砍伤了腿筋，就住在那里。而且上一次仁义抓谭宗，就是在那个周家屯。周家屯。张天宝就在周家屯。为什么他只抓谭宗？不抓张天宝呢？是不是他已经发现了什么？盯紧仁义，以防万一。你现在就像那只受伤的鸟，一点小伤妨碍不了你的。总有一天，你会像那小鸟一样，比以前飞得还要高，还要远。你相信我是张天宝？你是。你会后悔的
，我后悔什么？我是来报仇的。你的心里就只有报仇，难道就没有我吗？你是来当说客的吧？我不是。那你走啊！我不希望看到你们任何一个受到伤害。如果你还认为我喜欢你的话，那你是疯了。我想帮你，我不需要帮助。不，你急需要帮助。你既孤独又寂寞，你心中充满了仇恨，就像个飘荡的游魂，不知道自己的去处。那你帮我杀掉我的仇人呢？你，否则你怎么帮我？妹子，哥回来了。妹子，饭菜烧好了没有啊？哥都快饿死了。妹子，这丫头跑哪儿去了？妹子。这个傻丫头，跑到哪儿去了？你知道什么干什么？玉凤，你还是安静一点吧。陛下是为了你好。你们要干什么？这是陛下的命令。一个月之内，你不能出门。那我要是有事呢？你有什么事情，让黑豹替你去办。公主，有事情您尽管吩咐。我不相信你们的话。你把我父皇叫来，我要亲自问他。陛下现在正忙着，该看你的时候，会来看你的。我现在就要见他，非见他不可。交给你了。哎，堂兄，你就这么走了？堂兄你连你自己都养活不了，别说大话了，离我妹妹远一点，滚！我给你，我给你，我给你赔个礼，道个歉，好不好？道个屁！哎呀，哥，打死你！哥，别打，别打了！打死你！你还护着他，走开！哥，哥，给我搜，这边，给我搜仔细了。
哥，副哥，副哥，给我起来，起来！瞧你那个熊样，除了鼻子会流血，你还会什么？我不是打不过你，我是不能打你。你有那个本事吗？我娘说了，我要跟你赔罪。赔罪？我就这么一个妹妹，我的后半辈子，我都指望她了。你把他给毁了，我没有毁他，我们还没有成亲呢。哥，你胡说八道什么呢？哎，大王，不哥，哥不要啊，不要！听着，你要是再敢找我妹妹的麻烦，我就把你打成肉酱。妹妹，我们走。我不走，你自己走吧，我不跟你走了。你说什么？我，我不跟你走了，我要跟福哥回家去。你真的不要你哥了？你一点都不为我着想，你蛮不讲理。你要是再动他一根手指头，我从今以后再也不理你了。妹妹，我可都是为你着想啊。为我想？你刚才不是说了吗？你就是为你的后半辈子。你。将军，屋内一个人都没有。你，老太婆，你给我听好了。是是是。如果那小子要回来，你可不管，否则你难逃窝藏之罪。老身记住了。走。走。你走不走？你要是不走，那从今往后我再也不管你了。你不管，由我管。都是因为你，都是因为你。去你的！啊！你怎么出手了？你不是说不还手吗？我没有手，我用的是脚。你用的是脚？脚，我人用脚。哎呀，哥，哥，别打了，别打了，住手吧，哥，哥别打了，住手吧。我没有用手，我用脚，用脚，哥，用脚，哥别打了，哥别打了，我用脚，哥，用脚，我用脚，别打了，哥，踢死，哥，踢死，哥，我踢死你。用脚，用脚，放开我！大宁，哎呦，天宝啊，哎呦，天宝，大宁，哎呦，天宝啊，哎呀，天宝，哎呦，刚才吓死我了，你没事吧？我没事，大宁，我藏到后面河沟里了，他们哪找得到啊？大难不死，必有后福啊！躲过了这一关呐，应该没什么事儿了。这还很难说呀。你要是怕他们再来呀，那你就赶快逃命吧。不行，我还在等一个人。谁呀？哎呀，是公主吗？你竟然为了这小子打你的亲哥哥！你到底走不走？我不走，福哥。好，我不管你了。你就是死了，我也不管你了。嗯，哎，亲家哥，快叫住你哥，亲家哥，死不了。亲家哥，你听我说，你
嗯，你干什么？少主，陛下已经下旨，任何人不得见公主。我是他哥哥，任何人都不例外。黑豹，少主，请不要为难属下。混蛋，你给我让开！公主，怎么会这样？此事一言难尽啊！仁义，我已经无计可施了，你帮我个忙好吗？你说，我一定会全力以赴。我以前那样对你，你不生我的气啊？怎么会呢，玉凤？虽然说我们非亲兄妹，但是我想你应该明白我的心。再说，我怎么会跟你计较呢？那就好，你帮我去找黄法寺。你说国师？对啊。找他干嘛？想办法让我出去啊！我怎么这么贱？人家不让我管，我管那么多干什么？兄妹二人，总是一刀两断。就是你死了，我也不去看你。我要是死了，也不用你来收尸。玉凤，你真的要出去吗？难道我要在这里待一辈子吗？不会的。也许，也许这一切很快就会结束的。我知道你不想帮我。好了，你回去吧，不用再来看我了。哎，玉凤，玉凤，我，我不知道该怎么办。如果你是王仁义，那就算了。如果你还认为自己是张天勇，就救我出去。你走吧，没有你，我照样会想办法出去的。你让我想想。哼！来转。真是有缘千里来相会呀、啊！你在干什么？干什么？臭小子，还记得我吗？是你！哼，你敢骗我？你我，你乖乖的把他交给我，我可以饶你一条性命。否则的话，少吓唬人了！你这个大色狼，我就是拼了性命，也不会让你这个恶棍动他一根汗毛。好，天虎，你还等什么？上上、啊！你先走，呀！我、啊啊啊、好小子，还会武功，那就更不能饶了。少,少主，国师叫我何事？少主急匆匆的。是要去哪儿啊？不瞒国师说，我要去见圣上，请他释放公主。<笑>没用的。你这话什么意思？少主啊，你仔细的想想，公主的行事与陛下相左
陛下会答应吗？再说少主此刻的处境，也是岌岌可危呀、啊。我岌岌可危？难道少主没有察觉吗？过世你所指的是？少主的心中应该比桓某清楚。少主何须多此一问呢？宗欲对我不利，谭宗是个出家人，跳出三界外，不在五行中，没必要与你为敌。那会是谁呢？难不成会是那个杀手？他已经是个残废，哪是少主敌手啊？那是。我现在管不了那么多了，你只要告诉我，怎么样才能放出公主就行了。这个嘛，非常之事，行非常手段。非常之事，行非常手段。你你呀！快去保护将军！公主，你歇一会儿吧。杏儿，你说仁义能帮我吗？他会的，他不会。为什么？因为他喜欢小姐啊。可是他不会违背皇上的旨意。难道我就要等在这里，让父皇把我嫁给朱灿啊？坚决不能嫁给那个吃人恶魔。皇上应该不会把自己的女儿往火坑里推吧？您可是他的亲生女儿啊！你没听说吗？皇上说，要是朱灿打了胜仗，就要把公主许配给朱灿，那还不如嫁给仁义少主呢。小宝贝，别再跑了，跟我回去吧！啊！<笑>别跑了，你跑不远的，只能白浪费力气。别叫了，要想叫啊，就跟我到府里叫去。我等着你的叫，我喜欢。太棒了！
别说了，我一定要想办法出去。出去之后呢，先找到天宝哥，然后和他一起离开这里，到一个没有人能够找到我们的地方，去过属于我们自己的生活。公主，就算是你们逃出去，皇上也会找到你的。天下之大，我相信总会有我藏身的地方的。公主，就算你跑出去了。天宝少爷也不会跟你走的。是啊，更何况公主根本出不去的。我自己会有办法的。哦哦。景福回来，咱们一块儿吃吧。哎呀，这孩子不哼不哈的，不知溜哪儿去了，真是让人担心呐、啊。哎，嗯嗯嗯、小师傅怎么样啊？哦，阿、哦、弥陀佛。你师傅还好吧？哦，我我师傅挺好的，他在一个很安全的地方，哎，请师傅放心、哦。那就好，那就好。为了你的安全，你得跟我去一个地方。去哪儿？我师傅不让告诉你，反正很安全。我不去，我要等一个人。是什么人？这没必要告诉你。大师的好意，我心领了。哎，方雷那小子。现在不知如何了。嘿，你小子，魂不守舍的，在想什么呢？呃，呃，没有啊。你这个懒小子还要骗我？我问你，这菜洗多久了？啊啊，师师叔，你别急别急啊，马上洗好了洗好了，洗好了啊。哎，哎，你看，哎你看你看呃，师叔啊，嗯，你说方雷那小子被朱灿带走，有没有生命危险、啊？你问这个干什么？因为我昨天做了个梦，梦见方雷，所以心里感到忐忑不安。哼，当然有了。我听说啊，那个家伙喜欢吃人啊。方雷惹恼他，我看怕是厄运难逃了。他要感动方雷，我绝不轻饶。<笑>小子，请你这副模样，跟人家当官的作对，那不是逃避挡车吗？呃呃，师叔，那个弟子随便说说，随便说说。行了行了，快没柴了，还不烧火去？呃，是是是是是。嗯
啊！你在干嘛？哎，我我，师兄，我在练功，窜纵术。哼，你懒惰出名，何时肯练功了？啊！因为我已经顿悟，我决定洗心革面，做一个标准僧人。哼，难得难得，方丈要是知道了，肯定很开心。阿弥陀佛，这是我该做的，不值一提。好吧，那你就继续练吧。是师兄。嗯。哎，对了对了啊！哎呀，有什么话你快说啊！别光顾着练功。耽误了正事儿。哎呀，我知道了，师兄。嗯